ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ പേജ് നമ്പർ മുപ്പതിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാം നയൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ഈക്വലി ഷെയർഡ് ബൈ ഫോർ കിഡ്സ് ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് വേ ആർ ഷെയർഡ് ബൈ ത്രീ അതായത് ഒരു ഒൻപത് ലിറ്റർ മിൽക്ക് നാല് കിഡ്സിന് നാല് കുട്ടികൾക്ക് ഒരേപോലെ ഷെയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര വച്ച് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ നാല് കിഡ്സിനും എത്ര വച്ച് കിട്ടും ഒൻപത് ലിറ്റർ മിൽക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയുണ്ട് വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് വേ ആർ ഷെയർഡ് ബൈ ത്രീ ഇനി ഈ നയൻ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് മൂന്ന് പേർക്കായിട്ട് പങ്കിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര വച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം നാല് കിഡ്സിന് കൊടുക്കണം ഒൻപത് ലിറ്റർ മിൽക്ക് അപ്പോൾ എത്ര ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര വച്ച് കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ അതിനുശേഷം മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു നോക്കണം അപ്പോൾ എത്ര വെച്ചാണ് ആ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നയൻ ലിറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു എയ്റ്റ് ലിറ്റർ എടുക്കുകയാണ് ഇഫ് എയ്റ്റ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ഈക്വലി ഷെയർഡ് ബൈ ഫോർ കിഡ്സ് ഈച്ച് വിൽ ഗെറ്റ് ടു ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് അതായത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എട്ട് ലിറ്റർ മിൽക്കാണ് എടുത്തത് അത് നാല് കുട്ടികൾക്കായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര വെച്ച് കിട്ടും രണ്ട് ലിറ്റർ വെച്ച് കിട്ടും അല്ലേ ഒരാൾക്ക് രണ്ട് ലിറ്റർ വെച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് ലിറ്റർ വെച്ചിട്ട് നാല് പേർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൊത്തം എട്ട് ലിറ്റർ ആയി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ഒരു ലിറ്റർ റിമൈനിങ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ആ റിമൈനിങ് വൺ ലിറ്റർ ബാക്കി വീണ്ടും ഈ നാല് കുട്ടികൾക്കായിട്ട് വീതിക്കണം അപ്പോൾ എത്ര ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ റിമൈനിങ് വൺ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ഈക്വലി ഷെയർഡ് ബൈ ഫോർ കിഡ്സ് ഈച്ച് വിൽ ഗെറ്റ് വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു ലിറ്റർ മിൽക്ക് നാല് കുട്ടികൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് നാലിൽ ഒന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലേ ഒരു ലിറ്റർ മിൽക്കിന് നാലായിട്ട് ഭാഗിച്ചതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ലഭിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ദ ഫോർ നയൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈക്വലി ഷെയർഡ് ബൈ ഫോർ കിഡ്സ് ഈച്ച് വിൽ ഗെറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് ലിറ്റർ മിൽക്ക് നാല് കുട്ടികൾക്കായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് ലിറ്റർ രണ്ട് ലിറ്റർ വെച്ച് നാല് പേർക്കും കിട്ടി അടുത്തത് വീണ്ടും ഒരു ലിറ്റർ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ലിറ്റർ മിൽക്ക് നാല് പേർക്കായിട്ട് വിധി വീതിച്ചപ്പോൾ എത്ര വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിച്ചത് ഇനി എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എട്ട് ലിറ്റർ മിൽക്ക് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വൺ ലിറ്റർ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വൺ ലിറ്റർ മിൽക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എത്രയാണ് നയൻ ലിറ്റർ മിൽക്ക് ഈക്വലി ഷെയർഡ് ബൈ ഫോർ കിഡ്സ് ദ ഫോർ നയൻ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് ഈക്വലി ഷെയർഡ് ബൈ ഫോർ കിഡ്സ് ഈച്ച് വിൽ ഗെറ്റ് ടു ലിറ്റർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് അല്ലേ രണ്ടും ഒന്ന് ബൈ നാല് ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്കാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടേകാൽ ലിറ്റർ മിൽക്കാണ് ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ലഭിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് ഓഫ് നയൻ ലിറ്റർ ഈസ് ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ അതായത് ഒൻപതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 2 ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ രണ്ടും നാലിലൊന്ന് ലിറ്റർ ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മളിത് എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ടാമത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണത് ഈ ഒൻപത് ലിറ്റർ മിൽക്കില്ലേ അത് മൂന്ന് കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായി വീതിച്ചാൽ എത്രയായിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് നാല് കുട്ടികൾക്കാണ് തുല്യമായി വീതിക്കുന്ന
ത്രീ ലിറ്റർന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും മൂന്ന് ലിറ്റർ മിൽക്ക് വെച്ചിട്ട് ലഭിക്കും ഓക്കെ ആസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി മൾട്ടി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ഈക്വൽ വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് നയൻ ഈക്വൽ നയൻ ബൈ ത്രീ നയൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ ലിറ്റർ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് റൈസ് ഈസ് പാക്കറ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബാഗ്സ് അതായത് ആറ് കിലോഗ്രാം റൈസ് അരി നാല് ഒരേപോലത്തെ ബാഗിൽ പാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഹൗ മച്ച് റൈസ് ഈസ് ഇൻ ഈച്ച് ബാഗ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ബാഗിലും എത്ര അളവിൽ റൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര അരിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് വേ ആ പാക്ക് ഇൻ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ബാഗ്സ് അതായത് ഈ പിന്നെ നാല് ബാഗിന് പകരം രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബാഗിലാണ് ഈ പറയുന്ന അരി പാക്ക് പാക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിക്സ് കിലോഗ്രാം അരി പാക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓരോ ബാഗിലും എത്ര ഉണ്ടാവും തന്നിട്ടുള്ള ആ സിക്സ് കിലോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നാല് കിലോഗ്രാം നമ്മൾ നാല് ബാഗിലായിട്ട് വയ്ക്കുവാണ് അപ്പം ഓരോ ബാഗിലും ഒരു കിലോഗ്രാം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പിന്നെ ബാക്കി എത്ര കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് റൊമൈനിങ് രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് അല്ലേ മൊത്തം സിക്സ് കിലോഗ്രാം അതിൽ നാല് കിലോഗ്രാം എടുത്തു നാല് ബാഗിലായിട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ ഓരോ ബാഗിലും ഓരോ കിലോഗ്രാം ആയി ഇനി ബാക്കി നാല് കിലോഗ്രാം ആറ് കിലോ കിലോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നാല് കിലോഗ്രാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് അല്ലേ റൊമൈനിങ് റൈസ് ഈസ് ടു കിലോഗ്രാം ദിസ് ടു കിലോഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബാഗ്സ് ഈ രണ്ട് കിലോഗ്രാം നമുക്ക് നാല് ബാഗിലായിട്ട് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ എത്ര വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ ബാഗിലും Each bag will have 1 by 4 part of 2 kg. 2 kg in the 4 bag is in one bag. That is 2 by 4. No, 1 by 4 part of 2 kg is 2 by 4. 2 by 4 is 1 by 2 kg. So, in one bag is 1 by 2 kg. That is not the case. Therefore, 6 kg. Of rice is packed into four bag. Each bag will have one kilogram plus one by two kilogram. Apo motta? Itre ana one nine one by two kilogram ana oru bagilum ondaiyiri kinnada. Manislaello motta naal bag onda. Apo oru bagilum one nine one by two kilogram ondaiyiri kip. That is adhanu vada pani thala da one by four of six kilogram is one nine one by two kilogram. Writing this as multiplication. Multiplication at the end of the day. How do we do this? 1 by 4 into 6 is equal to 1 by 4 of 6 is equal to 1 and 1 by 2. This is all. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ആറ് കിലോഗ്രാം റൈസ് രണ്ട് ബാഗിലായിട്ട് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഓരോ ബാഗിലും എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് 1 by 2 part of 6 kilogram of rice is 3 kilogram. Le, 1 by 2 part of, that is 6 kilogram rice in the half part. 1 by 2 part of 6 by 2. 6 by 2 is 3 kilogram. That is 3 kilogram. Writing this as multiplication. 1 by 2 into 6 is equal to 1 by 2 of 6 equal to 3. 3 kilogram. Okay. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ലോങ് സ്ട്രിങ് ഈസ് കട്ട് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് എട്ട് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് മൊത്തം മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓ ഈച്ച് പാർട്ട് ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് വേർ കട്ട് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒരു ആറ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം നമുക്ക് എത്ര മീറ്റർ സ്ട്രിങ് ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ട്രിങ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ സിക്സ് മീറ്റർ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇഫ് എ സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആറ് മീറ്ററിലുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ പിന്നെ മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഓരോ പാർട്ട് ഓരോ പാർട്ട് ഓഫ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെയും ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും രണ്ട് മീറ്റർ അല്ലേ അത് നമുക്ക് എളുപ്പമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ ടു മീറ്റർ ടു മീറ്റർ ടു മീറ്റർ അത് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ദ റിമൈനിങ് ടു മീറ്റർ ലെങ്ത് സ്ട്രിങ് ഈസ് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഈക്വൽ പ
ഈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ലെങ്ത് ഈസ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ഓഫ് ദി സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും എത്രയാണ് രണ്ട് മീറ്ററിൻ്റെ മൂന്നാറ്റാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീ അല്ലേ രണ്ട് മീറ്റർ മൊത്തം ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ മൂന്നാറ്റ് ഈക്വലായിട്ട് മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ടു ബൈ ത്രീ ആണല്ലോ അതായത് വൺ ബൈ ത്രീ പാർട്ട് ഓഫ് ടു മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ ദർ ഫോർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ലോങ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ഈക്വലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഈക്വൽ പാർട്സ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഈസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി എയ്റ്റ് മീറ്റർ എട്ട് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഒന്ന് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മതി എത്രയൊക്കെയാണ് ടു പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ എത്ര ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെയും ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ പാർട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഈസ് ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ എട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ രണ്ടും മൂന്നിൽ രണ്ട് ബാ മീറ്റർ ആണ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിന് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് ഈ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ ടു ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ലോങ് സ്ട്രിങ്ങിനെ സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര ലെങ്ത് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓരോ സ്ട്രിങ്ങിന് എത്ര ലെങ്ത് ആണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം സിക്സ് മീറ്റർ എടുക്കുന്നു ആറ് മീറ്റർ എടുത്ത് ഇഫ് സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ദെൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട് ഈസ് വൺ മീറ്റർ അത് മനസ്സിലായാലോ ആദ്യം ഈ എയ്റ്റ് മീറ്ററിൽ നിന്ന് സിക്സ് മീറ്റർ എടുത്ത് ആറ് പേർക്ക് തുല്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഭാഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും വൺ മീറ്റർ വെച്ചായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് എട്ട് മീറ്ററിൽ നിന്ന് സിക്സ് മീറ്റർ പോയാൽ ബാക്കി 2 മീറ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ റിമാനിങ് ടു മീറ്റർ ലെങ്ത് സ്ട്രിങ് ഈസ് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് മീറ്ററിന് വീണ്ടും ആറ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ലെങ്ത് ഈസ് ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ടു ബൈ സിക്സ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും ടു ബൈ സിക്സ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ രണ്ട് മീറ്ററിന് ആറ് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് പാർട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് ടു ബൈ സിക്സ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ടു ബൈ സിക്സ് മീറ്ററിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് പറയും അല്ലേ വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ടു ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ആവും ദ ഫോർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ലോങ് സ്ട്രിങ് ഈസ് ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഉള്ള ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ ആറ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടിനും എത്രയായിരിക്കും ലെങ്ത് വൺ പ്ലസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചാൽ വൺ മീറ്റർ പ്ലസ് അടുത്തത് വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മീറ്റർ സ്ട്രിങ്ങിനെ ആറായിട്ട് ആറ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടും എത്രയായിരിക്കും വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ഈ ടു ബൈ സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ആയത് എന്നുള്ളതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഈ ടു ബൈ സിക്സ് വൺ ബൈ ത്രീ ആയതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറയും ആ ടു ബൈ സിക്സിന് ടൂവിനെയും സിക്സിനെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കണം അതായത് രണ്ട് കൊണ്ട് ടൂവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും സിക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് രണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എന്ന് കിട്ടും സിക്സിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നെന്ന് കിട്ടും